Bu nasıl bir kafa? Sıcak Kafa diye bir şey duydunuz mu? Türkiye'nin ilk distopya dizisi. Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanmış. Hikayemiz yakın gelecekte geçiyor. Ya da alternatif bir şimdiki zamanda. Her tarafa yayılmış bir salgın var. Yine mi salgın? Pandemi sonrası dünyada Covid'in bize yaşattıklarından dolayı ortaya çıkan yeni bir şey daha işte diye düşünmeyin. Çünkü kitap pandemiden önce ta Kasım 2016'da yayımlanmış. Dizinin yaratıcısı Mert Baykal da romanı yine Covid'den önce 2018'de bir sesli kitap olarak dinlemiş. Ve işte o zamandan beri geliştirilen bu proje yaklaşık 3 yılda tamamlanabilmiş. Distopik bir dünya inşa etmek başlı başına bir zorluk. Bu tür hikayelerde genellikle Los Angeles, New York, Londra gibi metropollerin gelecekteki hallerini görmeye alışmıştık. Fakat bu kez İstanbul'un distopik bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Ve fragmanlardaki görüntülere bakılırsa bugüne kadar yapılmış en iddialı sahnelerle dolu. Bu sahneleri yaratabilmek için tamamı Türkiye'den 7 ayrı görsel efekt şirketinden yüzlerce sanatçı çalışmış. 8 bölümdeki tam 1485 görsel efektli sahneyi işte bu şekilde ortaya çıkarmışlar. 2 Aralık'ta Netflix'te gösterime giren dizinin renklerle kurulan görselliği içinde yine Netflix'teki Dark dizisinin coloristiyle, renkçisiyle çalışmışlar. Dediğim gibi distopik bir dünyayı inandırıcı bir şekilde inşa edebilmek öyle kolay değil. Macera, dram, gizem, distopik bilim kurgu, gerilim gibi ciddi bir tür karışımı içinde beni en çok şaşırtan mizah yüklü sahneler oldu. Zombi hikayelerindekiler yerine bu dünyada abuklar var. Dün bir markete adamın teki. Küçük bir çocuğun abuklamasını önlemek için kendi kulaklığını çıkartıp çocuğa taktı. Uzun bir süre abuklamaya maruz kaldı. Adam abuklamadı. Pandemide kullandığımız maskelerin yerini de kulaklıklar almış. Yardım et Yardım et ne olur yardım et. Baş kahramanımız dizideki abuklama hastalığı konusunda bir zamanlar çalışmalar yapmış olan bir bilim insanı. Ancak sonra umudunu kaybetmiş ve annesinin evine sığınmış. Beraber sudoku filan çözerek zihinlerini meşgul ediyorlar. İşte her gün böyle televizyonun karşısında olabildiğince hareketsiz bir hayat sürerlerken bir gün SMK denilen ve herkesin çekindiği bir devlet kurumu tarafından arandığını öğreniyor. Olaylar böyle başlıyor. Alice'in tavşan deliğine düşmesine benzer şekilde bizler de onunla birlikte salgının dönüştürdüğü bir dünyayla yüzleşiyoruz. Hatta bazen sürreel bir şekilde. Evet her ne kadar bizler yüzyılın belki de en büyük felaketlerinden birini bir pandemi atlatmış olsak da bu salgın başka türlü bir salgın, bir delilik salgını. Ama ben yine de Covid dönemine ilişkin çok önemli saptamalar içerdiğini düşünüyorum ve buna ilişkin çok çarpıcı bazı sahneleri fark ettim. Şimdi dizinin resmi tanıtım fragmanını analiz edelim birlikte. Onu ilk kez yeni yılın ilk günlerinde bir akşamüstü gördüm. Kimi? O gördüğü kişiyi elbette merak ediyoruz ama onu gören kim? Beni büyüleyen neydi acaba? Bana bir zamanlar başka türlü bir dünyada başka türlü bir insan olduğumu hatırlatmasın. İşte bu. Baş kahramanımız Murat Siyavuş. Bir dil bilimci. Kelimelere ve onların anlamlarına pek bir düşkün. Onun bu özelliği hikayenin gelişimi için önemli çünkü dünyayı bu hale getiren salgın konuşma yoluyla bulaşan bir hastalık. Abuklama ya da ARDS. Beyler hasta var hasta. Konuşarak kulaktan kulağa yayılan bir delilik hastalığı. Bu hastalığa yakalananlar saçma sapan konuşmaya ve davranmaya başlıyorlar. İnşallah sürtünme dürtüsünü silindir nefretine kurban etmez. Sağlıklı bir kişi bir hastanın konuşmalarını yeterince uzunca bir süre ve dikkatini vererek dinlerse hastanın söyledikleri giderek ona da mantıklı gelmeye başlıyor. Sağlığın yuvarlandı düze geçince geldiğinde sen kulağını kaşı. Sonra o da hastalığa yakalanıyor ve bir daha eski haline dönemiyor. Senin hala umudun var mı? Neden? Benden. Gördüğünüz gibi İstanbul distopik bir hikayede yapılması gerektiği gibi epeyce bir hırpalanmış. Prodüksiyon göz kamaştırıcı. Fakat bu kulaktan kulağa yayılan delilik hastalığı meselesi çok daha ilginç geliyor bana. Çünkü bu hastalık virüslerle değil sözlerle yayılıyor. 
sadece birey olarak insanın sağlığını tehdit etmekle kalmıyor. Toplumun tümünü bir karmaşaya sürüklüyor. Tanrı meyil edebilir ama meyil ettiğin şey baktığında... Çünkü konuştuğumuz şey değil, yaklaş, yaklaş, kullandığımız yaklaş, kelimeler bu kadar önemli bir etkiye sahip olabilir. Zaten o yüzden 2500 yıl önce Konfüçyüs'e sormuşlar. Bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu diye. O da ne demiş? Duymuşsunuzdur belki. Önce dili düzeltmekle işe başlardım demiş. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri iyi anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılmazsa yapılması gereken işler yapılamaz. E görevler gereği gibi yapılmazsa töre ve düzen bozulur. Töre ve düzen bozulursa adalet yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Gördüğünüz gibi Konfüçyüs'ün kafası da epeyce bir sıcakmış. Peki o bozuk olan bir dil derken neyi kastediyordu acaba? Bozuk dil nasıl olur? Argo ya da küfürlü konuşmak değil aslında bu. Abuk subuk konuşmak. Saçma sapan şeyleri dillere pelesenk etmek. Gördüklerini, duyduklarını aktarırken seçtiğin kelimelere dikkat etmek lazım. Daha geçen ay tamamlanan bir bilimsel araştırma var. Ben onu gördüğümde çok etkilenmiştim. Çünkü sunulan haberlerde kullanılan başlıklara dair bu araştırmanın çok çarpıcı sonuçları var. Şimdi paylaşayım sizinle. Burada son 20 yıla ait grafikleri görüyorsunuz. Bazı şeyler yükselmiş, bazı şeyler düşmüş. Bu şeyler kullanılan kelimeler. Yeni Zelanda'dan bir grup araştırmacı 20 yıl boyunca atılan 23 milyon haber başlığını toplamış ve bu şekilde oluşturdukları o devasa veri setini kendi geliştirdikleri özel bir nöral network yardımıyla incelemişler. Başlıklarda kullanılan dildeki duygu ifadelerini analiz etmişler. Yani onu okuyan birisi kullanılan kelimeleri görünce ne hissediyor? Şimdi hangi kelimelerin daha çok kullanılmaya başlandığına bir bakalım mı? Öfke, iğrenme, korku, üzüntü. Görüyor musunuz kelimelerin kullanımındaki artışı? Bunların yanı sıra neşeli başlıklarda kullanılmış hatta 2010'lara doğru bir artış da göstermiş ama sonra tekrar düşüşe geçmiş. İstikrarlı olarak düşen tek şey tarafsız, nötr bir dil kullanımı. Milyonlarca haber başlığı giderek artan bir biçimde negatif duygularımızı köpürtecek şekilde atılıyor. Haberler giderek kötüleştiği için değil, ilgimizi daha çok çekebilmek için. Çünkü bakın aynı dönemde yapılan bir başka ölçümün grafiğini göstereyim şimdi size. Bu grafikte son 20 yılda azaldığını gördüğümüz şey kanserden ölen kişilerin sayısı. Yani istatistiksel olarak bazı şeyler daha iyiye gidiyor. Buna rağmen kullandığımız dil kötüleşiyor. Olumsuz, abuk subuk şeyler söylemeye başladık. Kanserden ölenlerin sayısı azalıyor gibi olumlu bir veriyi görünce bile abuk subuk yorumlarımızla konuyu olumsuz bir çatışmaya doğru sürüklüyoruz. Fiziksel durumumuz, sağlığımız, yaşam şartlarımız giderek iyileşirken biz ruh sağlığımızı bilerek, isteyerek kötüleştiriyoruz. Bu da suçu sadece habercilere de atmamak lazım. Sosyal medyanın o toksik ortamına şöyle bir bakmak yeterli. Kim daha çok etkileşim alıyor ve bu etkileşimi almak için nasıl bir dil kullanıyor ona bakmamız yeterli. Çoğumuz abuklamaya başladık. Sıcak Kafa dizisindeki olaylar her ne kadar kurgu olsa da ürpertici bir şekilde bize kendi gerçekliğimizi hatırlatıyor. Konfüçyüs'ün dediği gibi konuya dilden giriyor ama oradan akla atlıyor. Boşlukta anlam arayışımızdan çıkıp hayatın doğası ve medeniyetimizin bizi getirdiği nokta üzerine çok çarpıcı şeyler söylüyor. Ve işte o söylediklerinden biriyle bitirelim şimdi bu videoyu. Yarın yokmuş gibi yaşadığımız hayatlarımız, ipotekli evlerimiz, kredi kartı borçlarımızdı derdimiz. Kiminin verimsiz ekini, kiminin hep yanlış gelen kahve siparişi. Sonra anladık ki bir anda öylece yıkılabiliyormuş gerçekliğimiz. Salgın bildiğimizi sandığımız her şeyi sınadı. Bir sürü soru sordurttu bize. İnsan nedir? Bilinç nedir? Böbürlendiğimiz pek çok şeyi yitirince geriye sadece birbirimizle olan bağımız kalıyormuş. Yok diyenlere inat. Hala umut var.